Hai semua, dalam video kali ini saya nak cakap tentang gabungan Cellcom DigiBerhad dan saya akan cakap apa yang akan berlaku sebagai pelanggan, apa yang apa efek ataupun kesan yang diberi kepada pelanggan tentang gabungan Cellcom DigiBerhad ni dan anda boleh nampak dalam gambar ini ataupun gambar yang saya tenaraikan adalah Logo baru Cellcom DigiBerhad yang saya akan cakap sebentar lagi ya. Tapi, sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Okey, apa yang berlaku tentang Cellcom DigiBerhad adalah syarikat Cellcom dan Digi mereka sudah siap bergabung sebagai syarikat telekomunikasi terbesar di Malaysia pada 30 November 2022 dan mereka kini beroperasi sebagai syarikat Cellcom Digiberhad. Mereka telah mengumumkan intention ataupun minat untuk bergabung sebagai satu syarikat pada saat 2021 iaitu tahun lepas dan Setelah pelbagai proses Iaitu kena approval dari security ke SKMM ke Dan orang awam ataupun pemilik saham ke Mereka pun sudah siap berkembang sebagai satu syarikat telekomunikasi Yang saiznya terbesar di Malaysia Dan mereka pun sudah beroperasi dengan brand ataupun dengan nama Telkom Digital Hat ya. Proses gabungan antara kedua-dua syarikat lah. Itu syarikat Digi mereka disenaraikan syarikat ni adalah syarikat yang disenaraikan di bursa saham KOSE membeli saham Telkom sepenuhnya dari Asiata dan syarikat Asiata pula Asiata Berhad memberi saham untuk DG.com Berhad pula macam itulah senang cakap lah DG memberi Selkom lah dan sebab mereka bergabung pun satu satu salah satu tebak adalah itulah DG dengan Cellcom, mereka tidak dibenarkan untuk melancarkan rangkaian 5G secara individual lah ataupun secara tersendiri lah. Semua kena ikut DMB. Ini pun salah satu sebab mereka bergabung menjadi satu syarikat ya. Ini, mereka kata lah lebih bagus ataupun lebih sesuai lah bagi untuk posisi mereka lah. Dan... Untuk pengetahuan anda seperti yang saya seperti dulu lah yang diumumkan lah Asiata dan juga Terino itu pemilik Cellcom dan Digi sebelum itu mereka mempunyai saham sama rata iaitu dalam 33.1% masing-masing ya dan saham-saham yang lain ataupun saham-saham yang reminder lah dimiliki oleh syarikat yang lain Orang awam ataupun KWSP ke PM Pemodalan Nasional ke dalam orang awam juga dan sebenarnya saya sudah buat satu video tentang syarat-syarat gabungan Cellcom Digi Perhat dia ada detail tu saya sudah detail tu ada dalam video tu dan saya pun sudah letak link dekat description jika anda berminat boleh pergi tengok video tersebut dan dengan kabungan ini, pelanggan Cellcom dan DG bakal menikmatilah perkhidmatan yang lebih baik pada masa akan datang ya. Dan sebenarnya satu logo baru telah dipenakan, diperkenalkan untuk syarikat ini iaitu Cellcom DG Bahaya. Seperti yang saya anda telah nampak sebelum itu, saya akan cakap tentang logo mereka sekarang. Ini merupakan logo Cellcom Digiberhad. Anda boleh nampak ya, mereka sebenarnya menggabungkan logo Cellcom dan juga logo Digi lah. 
untuk satu form. Dan anda boleh nampak ya, mereka pun sudah omit ataupun keluarkan logo Asiata ataupun Telino sebab mereka Selkom dan DG itu pemiliknya iaitu Asiata dan Telino mereka mempunyai ataupun memiliki syarikat ini secara sama rata iaitu dalam 33.1% dan anda boleh nampak ya sebenarnya ada unsur warna biru itu Selkom dan juga unsur warna Kuning iaitu DG ya. Dan anda boleh nampak. Logo ni dia nampak macam tu lah. Macam dalam galaksi ataupun macam dalam space. Macam dalam tu lah. Dalam langit tu. Anda boleh nampak ya. Sebenarnya dia ni nampak macam anda nampak dekat langit lah. Dia pun, dia unsur dia pun. Macam ada satu bulat macam tu Yang pus- berpusing-pusing Jika anda nampak logo tu dekat Laman web Selkom DG lah Dan slogan mereka adalah Creating a bro inspired by you Mencipta Ataupun Mencipta dunia yang diinspirasikan oleh anda Dan saya akan cakap tentang Apa yang akan berlaku Ataupun apa efek terhadap pelanggan seperti kami seterusnya. Dan efek kepada pelanggan iaitu sebenarnya pihak DG dan Telkom iaitu sub-brand Telkom DG. Mereka sudah meletakkan notis di laman web mereka untuk menerangkan gabungan ini kepada pelanggan mereka ya. Sebenarnya detail tu sama ya jika anda nampak laman web di Telkom dan juga DG. Buat masa sekarang iaitu sekarang pun baru dia mereka berkabung dan sekarang merupakan tempo awal gabungannya. Tak ada apa-apa yang akan berubah buat masa kini dalam pelanggan Telkom dan DG yang sedia ada akan menggunakan rangkaian kadah kedai Perkhidmatan yang sudah adalah. Itu sama seperti apa yang mereka gunakan sebelum gabungan Selkom TG Berhad ya. Tak ada apa-apa yang akan berubah. Jika anda mempunyai masalah teknikal ataupun isu pembayaran. Buat masa kini pelanggan Selkom harus hubungi customer service Telkom. 019-601-1111. Dan untuk pelanggan TG pula kena hubungi customer service lah. DG iaitu 016-221-1800 Buat masa sekarang <coughs> Sebab sekarang pun sedang Bada di tempoh awal gabungan Pelanggan Selkom hanya boleh guna rakan Selkom saja. Pelanggan DG hanya boleh guna rakan DG saja ya Ini bermaksud bahawa <coughs> Pelanggan Selkom Dia tak boleh guna rakan DG Ataupun tak boleh ROM dekat rakan DG. Dan sebaliknya. Pelanggan DG pun tak boleh ROM dekat rakan Selkom ya. Sama juga. Terhadap kedai-kedai Telco lah. Pelanggan DG harus pergi ke DG Score. Ma- buat masa kini. Dan manakala pelanggan Selkom pula harus pergi ke Blue Code. Buat masa kini ya. Buat masa sekarang. Selkom, kedai Selkom dia tak boleh memberi perkhidmatan kepada pelanggan DG dan pelanggan ataupun kedai DG dia tak boleh beri perkhidmatan pelanggan kepada pelanggan Selkom dia sebalik lain lah sebab itu pun sebab sekarang pun pada tempoh awal gabungan syarikat inilah so Sistem mereka dia belum lagi combine jadi satu sistem yang besar ya. So pelanggan DG hanya boleh pergi ke TG Store dan pelanggan Selkom hanya boleh pergi ke Plukut. Tak boleh pergi kedai. Tak boleh cakap macam ni lah. Tak boleh pelanggan Selkom pergi DG, kedai DG dan pelanggan DG pergi Selkom ya. Tak boleh sebab sistem dia masih belum bergabung lagi. 
dan itu salah itu merupakan sebab mereka cakaplah mereka tak boleh beri perkhidmatan untuk pelanggan telco lain buat masa kini lah sebab sistem masih asing ya dan tiada perubahan yang akan berlaku di plan anda lah dan plan anda ni anda boleh guna sebagai biasa seperti biasa ya plan anda ataupun rate anda tu anda tak akan nampak perubahan buat masa kini dan jika anda merupakan pengguna plan lama jika anda suka plan lama anda anda masih boleh guna plan lama anda lah tapi walaupun begitulah Stelcom VG bakal memperkenalkan plan yang lebih menarik yang lebih bagus kepada pelanggan mereka ya so jika mereka memperkenalkan plan yang baru pada masa akan datang saya pun akan cakap pada video yang akan datang lah so kena subscribe channel saya ya dan <coughs> buat masa sekarang pelanggan Cellcom akan terus gunakan aplikasi Cellcom Lite dan pelanggan DG pula akan terus gunakan aplikasi MyDG seperti biasa sebab tak ada lagi aplikasi Cellcom DG buat masa sekarang ya so dan sistem mereka pun belum bergabung lagi so itulah pelanggan Cellcom harus guna Cellcom Lite dan pelanggan DG pula harus guna aplikasi MyDG ya tak boleh guna aplikasi yang itulah tak boleh guna aplikasi yang sebalik ni lah dan pada masa yang akan datang anda mungkin akan nampak logo Cellcom DG yang baru yang saya sudah tunjukkan sebelum itu dekat kedai Cellcom Bluecode dan juga DG Store bersama dengan logo Cellcom ataupun logo warna bermakna biru atau logo DG iaitu bermakna kuning sedia ada sebab buat masa kini Ketua dua jenama ni Iaitu Selkom dan GG Akan ujuk sama sekali ya Walaupun Sekarang Mereka Walaupun Satu syarat SKNM Tentang gabungan Selkom DG adalah Mereka harus meletakkan perkhidmatan mereka Di satu gabungan Ataupun satu syarikat korporat ya Satu jenama korporat ya Tapi buat masa sekarang Tak ada perubahan Untuk pelanggan korporat iaitu pelanggan bisnes itu mereka masih boleh hubungi pasukan yang sedia ada lah iaitu business account manager untuk panduannya pelanggan Selkom Business kena hubungi pasukan Selkom dan pelanggan DG harus menghubungi pasukan DG ya anda masih um, berhubung dengan pelanggan yang se- bukan customer service yang sedia ada pasukan yang sedia ada dan tak ada perubahan langsung tentang relationship ke apa ke lah untuk memperkukuhkan posisi mereka lah sebagai telco terbesar di Malaysia Selkom Digibahat akan memperkenalkan produk dan perkhidmatan yang lebih baik seperti yang saya cakap ya awal nanti mereka akan memperkenalkan produk dan perkhidmatan yang lebih baik pada masa akan datang kepada pelanggan mereka supaya pelanggan Selkom dan TG akan kekal setia kepada syarikat ini ya pada masa yang sesuai iaitu akan datanglah rangkaian Selkom dan TG akan bergabung menjadi rangkaian terbesar di Malaysia yang mempunyai liputan 4G paling meluas di negara ini ya anda boleh fikirkanlah Selkom dan rangkaian Selkom dan TG bergabung jadi satu rangkaian yang besar satu rangkaian yang paling kuat ya di Malaysia dalam dalam akses 5G ini tak ada perubahan akan berlaku buat masa kini tentang akses rangkaian 5G DMB ya anda tak akan nampak apa-apa perubahan ya dan jika anda ingin melanggan pelan Selkom DG buat masa kini tak ada pelan yang khusus bagi Selkom DG sebab mereka pun baru melancarkan perkhidmatan Selkom DG ya. Walaupun begitulah. Pada masa pada masa kini anda boleh melanggar perkhidmatan Selkom DG. Melalui kedai Selkom dan melalui kedai DG. <coughs> Buat masa kini lah. 
Sebab sistem Celcom dan DG belum bergabung lagi lah. Oleh itu, jika anda nak guna rangkaian Celcom buat masa sekarang, boleh. Tapi kena pergi kedai berikut lah. Dan jika anda nak guna rangkaian DG pula, pun boleh buat masa sekarang. Sebab mereka belum bergabung lagi kan. Kamu kena pergi DG Store lah. Ataupun kedai online Celcom dan DG. Pada masa akan datang, mungkin ada pelan Celcom DG. Tapi sekarang ni, anda hanya boleh melanggan Celcom, pelan Celcom ataupun pelan DG saja ya. Dan rakyat mereka pun belum bergabung lagi. Ia akan dikabungkan pada masa yang sesuai ya. Um, ini saja dalam video ini. Saya harap maklumat yang saya kongsikan bermanfaat, bermanfaat kepada anda. Dan... Jika anda rasa maklumat ini berguna kepada anda, anda boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk bagi like bagi video ini. Dan subscribe channel saya jika anda belum subscribe channel saya lagi lah. Dan jangan lupa untuk buka loceng tau untuk video-video yang saya akan buat naik pada dari semasa ke semasa ya. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!